Beko, Yelda İpekli ile Purple Rain etkisini sunar. İngilizce'de sevdiğim bir sözcük var. Oyuncak at anlamına geliyor. Hobby horse derler İngilizler. Tutkuyla bağlı olduğunuz, hayatınıza neşe ve güzellik katan bir uğraşınızı tanımlamak için kullanırlar. Maddi kazanç ya da profesyonel işinizden bağımsız olarak geliştirdiğiniz bir ilgi noktası da denebilir. Hani sıkça kullandığımız bir laf var. İşim benim hobim. Hayır hiç doğru bir tanım değil bu. Hobiniz kadar çok sevebilirsiniz ama yine de bir hobinizin olması şiddetle tavsiye edilir. Çünkü İngilizler şunu derler, en bilge kişilerin bile bir oyuncak atı olmalıdır. İster bozuk para biriktir, ister deniz kabukları topla, pul koleksiyonun ya da plak arşivin olsun. Yeter ki bir şeye gönlünü koy, heyecanla onu devam ettir. Seni gündelik rutinden, gündelik sıkıntılardan alıkoyacak, heyecanlandıracak bir ilgi alanında derinleş. Buna İngilizler gerçekten çok önem verirler. Bilgiden öte, maddi zenginliğinden öte, oyuncak atın her neyse gerçek kültürünün göstergesinin bu olduğunu iddia ederler. İşte bu yüzdendir ki koleksiyonerlik, müzayedeler, koleksiyon yapmak İngiltere'de çok önemlidir. Kültürel olarak da DNA'larında vardır bu. Günümüzde özellikle teknolojiyle birlikte konsantrasyonumuz çok düştü. Araştırmacılar pandemiyle birlikte konsantrasyon süremizin 8 saniyeye düştüğünü söylüyorlar. Korkunç bir şey bu. Günden yoğunluğu sebebiyle ve özellikle de sosyal medyanın devamlı bizi uyarmasından dolayı herhangi bir konuda uzmanlaşmak için gerekli dikkati ne yazık ki ortaya koyamıyoruz. Ne zaman ne de emek vermek istiyoruz, hızlı hızlı yaşıyoruz, çok fazla düşünmüyoruz. Ciddi sıkıntı ama iyi bir haber şu, iradeyi terbiye ederek bu yetkinliğinizi geliştirebilirsiniz. Yeniden kazanabilirsiniz. Ama gerçekten istemek ve iradenizi kontrol etmek gerekiyor. Oyuncak adınızın olması neden önemlidir? Rutinden çıkarır sizi. Beyninizi dinlendirir. Bir konuda uzmanlaşmak, derinleşmek için size fırsat verir ki bu sizin özgüveninizi de destekleyen bir şeydir. Sizi sürprizli biri yapar. Düşünsenize sıkıntılı gündem konularının dışında bir konuda sohbet konusu açmışsınız. Etrafınız için ne kadar güzel bir renktir bu. Rutini bozmak adına Hobi horslar önemlidir. İsaka Lotan'dan bir alıntı yapmak istiyorum burada. Kendisi üniversitelerde en çok konuşma yapan iş adamlarımızdan biriydi. Ona en çok para hakkında soru sorarlarmış. O da dermiş ki paranın iki kişiliği vardır. Birincisi değiş tokuş aracıdır. Yani gündelik hayatınızı devam ettirmek için para verip yiyecek alırsınız, ev alırsınız, araba alırsınız, giyecek alırsınız... Değiş tokuş aracı olarak kullanırsınız. İkincisi de gelecek korkunuzu yenmek için, yaşlılığınızda çaresiz ve muhtaç kalmamak için kötü günler adına biriktirdiğiniz bir param var dersiniz. Bu da sizi özgüvenli yapar, hayattan daha fazla keyif almanızı sağlar. Ama diyor İshak Alaton, para üstü bir konu daha var ki bunun da adına keyif ve zevk diyoruz. Zevk almak, keyif duymak ancak kültürle mümkündür. Güneşin batışından, denizin hışırtısından, satrançtan, bir müzikten, tablodan zevk alabiliyorsanız kültürel altyapınız vardır ve bunu da parayla satın alamazsınız. Ve devam ediyor. Eğer yaşlılığınız için bir para biriktiriyorsanız o paradan belki de daha fazlasını bu zevklere, mutluluklara yatırım yapmak için harcayın. Çünkü onlara yaptığınız yatırım sizin kültürel derinliğinize katkıdır. Çok çok kıymetli sözler. Demem o ki bir şeyle ilgilenirken, o konuda bilgi sahibi olurken, biriktirirken ona gösterdiğiniz her çaba 
kendinize ait bir kültür oluşturmanıza sebep oluyor. Hayatın küçük zevklerinden oluşturduğunuz bu kültür de yaşamın bilinmezliğine, bazen karmaşıklığına karşı sizi dirençli yapıyor. Unutmamak gerekiyor ki para, statü ya da diplomalarınız sizi belki bir şey yapar ama kültürünüz sizi çok şey yapar. İngilizlerin dediği gibi bir hobi horsunuz olsun dilerim. Beko Yelda İpekli ile Purple Rain etkisini sundu.